Hej! Hur mår ni idag kära vänner? Jo men jag mår bra att tacka som fråga. Det är september, det är alldeles strax dags att väcka Green Day och det är officiellt höst. Och vi alla vet ju faktiskt vad hösten betyder. Ny säsong av Paradise Hotel! Ja, ja, ja! Jag är så proud of my country! Det har blivit dags för årstiden då vi alla kryper ner i tv-soffan och myshån skrattar åt fulla 19-åringar som säger exakt samma sak på fyllan som vi själva gjorde förra helgen. Och förra året, ganska exakt vid den här tiden, så gjorde jag en video som hette Passar du i Paradise Hotel? Och det var väldigt simpel, det var alltså fem påståenden Kunde du som tittade hålla med i tre av dessa påståenden Då skulle jag rekommendera dig att söka till Paradise Hotel Har ni missat den finns det en länk i beskrivningen Och nu är vi här ett år senare Och en ny säsong av Paradise Hotel är i full gång Och då kan ju inte jag låta bli att undra Om det var någon av er som sökte efter min förra video Om det nu var det och ni kom med Vilket ni såklart gjorde eftersom ni fick minst tre av fem rätt i mitt högutvecklade Paradise Hotel test. Då. Då vill jag tillägna denna video till er. Jag är inte bara allvetande i ämnen som hur vet jag att jag passar i Paradise Hotel. Jag är dessutom the masters of the game. Hur vinner jag egentligen Paradise Hotel? Det ska jag berätta för er idag. Det här är fem tips till dig som är med i Paradise Hotel. Tips nummer ett. Glöm aldrig att alla som kommer in från det att de sätter sin fot på hotellet har en fullt utvecklad tio veckors plan för hur de ska vinna och hur de ska få ut dig. Och därför per definition alltid bör ses som farliga. Det är ett spel. Där till och med frukostätandet är en del av spelet. Jag menar kom igen, ni är ju inte där för att ni har blivit utvalda i en audition i vem som beter sig sjukast på film. <skratt> Gud nej. Utan för att ni alla är riktigt sluga jävlar med alla hästar i lådan. Tips nummer två. Paradise Hotel är LIG-TV och det är inget nytt för någon av oss. Vi sitter och småmyser i tv-soffan medan lakan är guppar. Vi slickar kryddan av våra chips medan en full 24-åring smiskar en pokal. Vi Nej, vänta, det var ju trailern. Men hur som helst, alla vill faktiskt inte ligga i tv. Och det är helt okej. Okay. Såvida du inte, inte vill ligga med någon som vill ligga med dig. Då löses alla rådande lagar om samtycke plötsligt upp. Och ni måste ligga med varann. Trots att den ena parten egentligen inte vill. Fast just det ja, vi har ju inte lagar om samtycke i Sverige. Tjat sex. Tjat sex. Tjat sex. Och när vi ändå pratar om sex så kan jag passa på att ge ett extra tips till er snubbar i Paradise Hotel. Får du feeling och känner att du behöver så går det bra att jucka mot allt. Jucka mot en stol, jucka mot en kudde, jucka mot en annan deltagare med kuk. Allt är okej okay, så länge du säger no homo efteråt. Tips nummer tre. Alla gillar att vara omtyckta. Och alla i Paradise Hotel är omtyckta. Det spelar ingen roll vad de andra säger om dig för du vet att du har 5000 Facebookvänner, är lite crazy och har fått så mycket kuk eller fitta i ditt liv att det skulle räcka hela vägen hem till Trelleborg om du la ut det på en enda lång rad från Mexiko. Men om du däremot även blir omtyckt av produktionen då kan du luta dig tillbaka, ta det lilla lugna för oavsett hur många gånger du åker ut då kommer du bli inkastad igen ungefär tre veckor senare. För det är så du spelar spelet. Tips nummer fyra. Var den som alltid skriker högst när det kommer brev. Typ så här. Brev! Tips nummer fem. Var inte ärlig på fyllan. Gå alla till mötes. Häng med alla samtidigt. Var alltid festsugen. Var aldrig bilosugen. Gör inte det som är bäst för dig utan rösta för gruppens bästa. Detta är meningar som jag nu reserverar mig för att de kanske kommer uttryckas på ett annat sätt i själva Paradise Hotel. Men som du, kära deltagare, kommer att få höra ett antal gånger under programmets gång. Och ibland kanske jag håller med, men oftast inte. Eftersom du spelar spelet. Men då kära deltagare, då finns det en mening som du alltid kan svara oavsett vad för skit de andra deltagarna kastar på dig. Och som alltid är bra att ha i bakhuvudet. Du är så fucking falsk! Du la den! Och det är mina kära vänner, det var mina fem tips. Mina fem oskrivna regler. Mina fem 
genvägar för att bli Mr. eller Mrs. Paradise Hotel. Nej, jag skojar mina vänner. Allt detta var ett skämt. Jag har hittat på allting. Jag har ingen aning om hur man gör. Jag går här hemma i kalla jävla skit. Höst Sverige och smörjer in mina torra ben för att den skandinaviska luften gör att jag flagnar likt min morfars mjäll Och önskar att jag också kunde få vara i Mexiko och sol och bada på ett lyxhotell Men jag är inte bitter! Jesus Och det var det som jag ville prata mer om den här veckan Jag skrev en bok, vad sa du klart skrev du en bok? Vad finns det mer info i beskrivningen? Ja, det gör det Ni får ta det vackert, ät gott Sov söt och så ses vi som vanligt nästa måndag. Hej då!